नमस्कार मी किरणताई पांडुरंग परदेशी एकोणचाळीस प्रभागाचा विकास करण्यासाठी आपल्या ह्या प्रभागातून निवडणुकीस उभी राहत आहे तरी आपल्या सर्वांच्या आशीर्वादाच्या रूपाने मला सहकार्य करावे महिला कामं जास्ती चांगल्या का करू शकतात कारण महिलांची एक खासियत आहे की कुठलंही काम हातात घेतलं ना की ते पूर्ण केल्याशिवाय सोडत नाही किरण ताईनी गावातल्या बायकांच्या साठी खूप धडपड केली महिला मीन्स रूल्स नियम महिला महिला म्हणजे काय तर समाजाची आर्किटेक्चर कारण महिलाच महिलांचे प्रॉब्लेम समजून घेऊ शकतात किरण ताई आमच्या उमेद आहेत समाजाचा सर्वांगीण विकास म्हणजे महिला नेतृत्व ताई आमच्या महिलांसाठी स्वाभिमान आहेत गर्व आहेत आमचा आमच्या स्टुडंटचा भरोसा म्हणजे किरणताई आहेत किरणताई आमच्या आत्म्याची शक्ती आहे किरणताईनं आमच्या भाजीवाल्यासाठीच नाही हर माणसासाठी त्या ह्या गरीब गुरीब सगळ्यासाठी त्या लढत्या आता सगळ्यासाठी त्या जाणत्या आता सगळ्याचं कुठं आहे नाही हे ते सगळ्याचं बघत्या आता येळूहळू उभं राहते आता मी ताईंचे इथं काम करते मी ताईंना खूप जवळून ओळखते मी खूप वेळ पाहिले की जेव्हा जेव्हा ताईंना फोन आल्या त्या त्या वेळेला ताई जेव्हा त्या ताटावरून उठून लोकांच्या मदतीसाठी गेलेल्या आहेत त्या त्या वेळेला त्या लोकांसाठी धरपड करत धावून गेलेल्या आहेत किरणताई महिलांसाठी एक आदर्श महिला आहेत की त्यांनी खूप काही स्त्रियांसाठी असं केलं की ज्यामुळे स्त्रियांमध्ये हिंमत आली आणि त्या पाऊल पुढे टाकत टाकत त्यांनी खूप काही मिळवलं आहे ह्या किरणताई परदेशी आहेत नेहमी मंदिरात आल्यानंतर बायकांबरोबर भजनात बसतात सगळ्यांशी मनमोकळेपणाने बोलतात आणि सगळ्यांशी हात मिळवणी करतात सगळ्यां मिळून राहतात किरणताई परदेशी आणि पांडुरंग परदेशी यांची मुलगी मी असल्याचा मला फार मोठा गर्व आहे किरणताई परदेशी यांनी आमच्यावरती म्हणजे आई असल्याचं जेवढं तिने प्रेम दिलेलं आहे आम्हाला तेवढंच प्रेम तेवढीच भावना तेवढीच आपुलकी त्यांना ह्या प्रभागातील लोकांविषयी देखील आहे आम्ही लहानपणापासून पाहत आलो की आमच्या परिवारातील सर्वजण एकत्रित येऊन जे गरजू लोक आहेत त्यांच्या सुखादुखात भाग घेऊन त्यांचं सुख दुःख त्यांनी वाटलेलं आहे ती तर माझी आई आहेच परंतु वडिलांचे निधन झाल्यानंतर तिने वडिलांची पण भूमिका व्यवस्थितपणे साकारली समाजातली ही जबाबदारी व्यवस्थितरित्या तिने पार पाडली म्हणजेच तिने मातृत्व दातृत्व आणि नेतृत्व ही व्यवस्थितपणे कर्तव्य व्यवस्थितपणे पार पाडली नमस्कार मी किरणताई पांडुरंग परदेशी माझा जन्म विदर्भामधील अकोला ह्या गावी झाला माझे आई वडील खूप गरीब परिस्थितीचे होते वयाच्या सतरा वर्षी माझं लग्न झालं आणि मी इथं पुण्यामध्ये आले धनकवडी गावामध्ये आम्ही स्थानिक झालो आणि तिथून पुढं आमच्या प्रपंचाची वाटचाल सुरू झाली एकोणीसशे सत्त्याण्णव साली ग्रामपंचायत इलेक्शनमध्ये मला निवडणुकीस उभं राहण्यास सांगण्यात आलं लोकांच्या आग्रह खातिर मग मी निवडणुकीला उभी राहिले आणि विजयी हे झालो 
गावातल्या लोकांची आम्ही सेवा केली पहिले पाण्याचा प्रश्न आम्ही धनकवडीतला सोडवला खूप मोठा प्रश्न होता महिला ह्या विहिरीवरनं हांडे घेऊन पाणी भरायच्या ठेकेदारी केली स्वतः बिल्डर झाले बिल्डर म्हणून त्यांनी सर्व्हे नंबर सोळाला बऱ्याचशा बिल्डिंगांचे बांधकाम केले असे करत करत आमची परिस्थिती खूप चांगली सुधारली गरिबांना गरजूंना आम्ही मदत केली आणि करत आले ते सुद्धा त्यांनी सुद्धा स्वतःच्या कमाईमधलं थोडं ते म्हणायचे की समाजाला देणं असतं जो आपण कमवतो ते त्याच्यातून थोडं समाजाला देणं असतं ही त्यांची विचार करण्याची पद्धत होती आणि मलाही त्यांची विचारसरणी खूप आवडायची दोन हजार बारा साली परत कॉर्पोरेशनचं इलेक्शन आलं ती नको म्हणत होते ते म्हणायचे नको आहे मी माझं समाजसेवाच माझं खूप झालं आहे मी समाजसेवाच करत राहणार आहे मला राजकीय क्षेत्रात यायचं नाही आहे पण लोकांच्या खातिर त्यांना ते पाऊल उचलावं लागलं आणि त्यांनी मला सांगितलं की राजकीय क्षेत्रामध्ये तुला मी आणणार आहेस तुझी काय मर्जी आहे मी म्हटलं तुमची जे असेल ती माझी आणि प्रचार वगैरे सुरू झाला आमचा पण प्रचाराच्या आधी माझं म्हणणं एकच असायचं की मी निवडणुकीला उभी राहणार तुम्ही म्हणतायत लोक म्हणतायत त्यासाठी पण लोकांसाठी आपल्याला असं काही करायला पाहिजे की लोकांनी स्वतःहून आपल्याला मतदान द्यायला हवं तर ते म्हणले काय करायला पाहिजे आपण तर माझ्या लग्नाचा पंचवीसावा वाढदिवस होता त्यावेळेस मी त्यांना म्हटले की आपल्या लग्नाचा पंचवीसावा वाढदिवस आहे ना माझी इच्छा आहे का पंचवीस जोड्या आपण म्हणजे नवरा बायको नवरा अशी पंचवीस जोड्या आपण अष्टविनायक यात्रा घडवून आणू म्हणून त्यांनी पंचवीस जोड्यांना सांगितलं बाहेर म्हणजे तू तुझ्या मैत्रिणींना सांग आणि मी माझ्या मित्रांना सांगतो तर मग तसं झाल्यानंतर गावामध्ये चर्चा पसरली की परदेशी ताईन पांडुरंग परदेशी अष्टविनायक यात्रा घडवत आहेत असं करता करता दरवाजा पुढे पूर्ण लाईन लागली लोकांची ताई आम्हाला ताई आम्हाला ताई मग सगळ्यांना आम्ही नेत गेलो साडेचार हजार लोकांना आम्ही अष्टविनायक यात्रा घडवली त्यांनी त्याच लोकांनी पांडुरंग परदेशींचं नाव श्रवण बाळ म्हणून ठेवलेलं आहे आणि ते करत करत असताना अष्टविनायक यात्रा संपल्यानंतर आम्ही निवडणूक किल्ला उभं राहिलो पाच हजार पाचशे पन्नास मतदान आम्हाला पडलं पण नशिबाची साथ नाही थोड्याशा मताने आम्ही गेलो दे निवडणूक झाल्यानंतर दोन वर्ष दीड वर्षांनी त्यांच्या पोटात दुखायला लागलं ते म्हणले माझ्या पोटामध्ये का दुखतो कुणास ठाऊक मला काही कळतच नाही तर मी म्हणलं चला दवाखान्यात जाऊन येऊ तर ते म्हटले ठीक आहे मग दवाखान्यात घेऊन गेले मी त्यांना तर डॉक्टरनी चेक केलं तर डॉक्टर म्हणले पोटात गाठ आहे ती काढावी लागेल आणि गाठ काढली ऑपरेशन केल्याशिवाय पर्याय नाही आहे ऑपरेशन करावंच लागेल हे हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट असताना त्यांनी डॉक्टरांना विचारलं की डॉक्टर साहेब मला नक्की सांगा काय झालंय ते मी एक जबाबदार व्यक्ती आहे माझ्या मागे मोठं परिवार आहे माझी लोक आहेत मला त्यांच्यासाठी सगळं करणं आलंय मला सांगा मला नक्की काय झालंय ते डॉक्टर आणि शेवटी त्यांना सांगावं लागलं आणि डॉक्टर बोलले की परदेशी तुम्हाला पॅनक्रियस कॅन्सर झाला आणि ह्याच्यातून प्रयत्न केले तर व्यवस्थितही होऊ शकतो आपण पूर्ण प्रयत्न करू असं म्हणून डॉक्टरांनी त्यांना आश्वासन दिलं पण त्यांना माहिती होतं कॅन्सर आणि ते पॅनक्रियसचं कॅन्सर म्हणजे ह्याच्यातून जगणं अशक्य त्यांना हे माहिती होतं त्यांनी शेवटी शपथ मला घातली आणि डॉक्टरांना सांगितलं फक्त डॉक्टर आणि माझी बायको आणि मी तिघांमध्येच माहिती हवं हे माझ्या परिवाराला नाही माझ्या लोकांना नाही माझ्या मुलांना नाही कोणालाही माहिती पडतं कामा नाही की मला पॅनक्रियस कॅन्सर झालं नाहीतर ते आत्ताच दुःखी होऊन रडत बसतील खसतील म्हणून त्यांना सांगू नकोस असं मला शपथ घालून गप्प बसवलं ज्या वेळेस ते हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट होतं त्यावेळेस निवडणुका आल्या खासदारकीच्या आल्यात आमदारकीच्या आल्यात पण आपल्यामुळं कोणाला नुकसान नको आहे म्हणून म्हणून ते मला दवाखान्यातून प्रचाराच्या रॅलीमध्ये पाठवत असत त्यावेळेस त्यांनी मला एकच मरणारा व्यक्ती ज्याला मरण येणार आहे हे माहिती होतं तरी पण ते धाडसाने जगायचं जिद्दीने वागायचे मला सगळे शिकवण त्यांनी दिले ते माझे गुरु झाले होते पण सगळ्यात मोठ युद्ध हा निवडणुकीचा आहे आणि ही जबाबदारी मी तुझ्यावर सोपवतो ह्या सगळ्या गोष्टी ते मला समजवून सांगत पटवून सांगत पण मी म्हणायचे मी निवडणुकीला नाही उभी राहू शकणार मी सगळं करेल पण मी निवडणुकीला नाही उभी राहू शकणार एवढ्या मोठ्या रिंगणामध्ये मी कशी एकटी लढवलो तुम्ही नसेल माझ्यासोबत मी कशी लढेल ते म्हणायचे अरे 
तू पुढे तर ये ना डेरिंग बाज पुढे तू रिंगणात उतार मी अशी अशी कामं केलेली आहे मी राजकीय क्षेत्रामध्ये तर केली सामाजिक क्षेत्रामध्ये मी जसं धनकवडी गावामध्ये इथं आलो गरीब परिस्थितीचा मुलगा असून मी इथं थोडस कमवत होतो पण त्या कमाईतनं मी इतर गरजूंना मदत केली किती लोकांना मी घरं दिली किती लोकांची मी लग्न केली किती अनाथ आश्रमला मी देणग्या दिल्या सामाजिक क्षेत्रामध्ये मी नेहमी कार्यरित राहिलो एवढ्या लोकांना मी अष्टमीने यात्रा घडवल्या कितीतरी लोकांना मी मिठाईचे बॉक्स पोहोचवले कितीतरी लोकांना मी कपडे दिले घालायला कितीतरी लोकांना आणि ही लोक तुझ्यासोबत खंबीरपणे हीच बहीण भावंड तुझ्यासोबत खंबीरपणे उभे राहतील तू फक्त येणाऱ्या निवडणूक लढ रे माझं राहिलेलं आपुर स्वप्न तेवढं पूर्ण कर जाण्याच्या तीन दिवस आधी त्यांनी मला परत बसवलं माझ्या हातात हात दिला आणि मला म्हणले मला वचन दे मला बोलता येत नाही आहे जास्त मला वचन दे तू माझं हे स्वप्न पूर्ण करणार आहेस का नाही मला एकच वचन दे मला मला बोलता येत नव्हतं त्यांना बोलता येत नव्हतं माझं मन भरून आलं मी त्यांचा हातात हात गच्च दाबून धरला त्यांनीही माझ्या हातात हात मला म्हणले मला वचन दे तू माझी इच्छा पूर्ण करणार आहेस का नाही तू रिंगणात बाहेर यायचं आहे आणि तुला निवडणूक लढायची आहे मग मला त्यांना हो म्हणावं लागलं हो मी तुमचं स्वप्न पूर्ण करेल काही होऊ दे माझ्यासोबत पण मी तुमचं स्वप्न पूर्ण करेल ते आत्ता माझ्या जीवनात नाही आहे पण त्यांचं शरीर माझ्यासोबत नाही आहे पण त्यांचा आत्मा माझ्यासोबत आहे आश्रममध्ये जाते मुलांना भेटती आहे त्यां सगळ्या काही प्रकारे जसं त्यांनी केलं तशी करत येते पण काही लोकांच्या अपेक्षा आहे का त्यावेळेस पांडुरंग परदेशींनी खूप काही केलेलं आहे आमच्यासाठी पण ताही आमच्यासाठी तेवढा खर्च करू शकत नाही असं म्हणण्यात येत आहे पण हे का गिफ्ट दिल्यानंतरच निवड मतदान दिलं जातं का कार्यक्रम घेतल्यानंतरच मतदान दिलं जातं का का लोक समजत नाही आहे लोकांसाठी इथं सुविधा करणं खूप गरजेचं आहे ह्या परिसरामध्ये कुठले शिबिर केंद्र नाही विरुंगळा केंद्र नाही मैदान नाही साधी बाजी मंडई नाही साधी मन महानगरपालिकेची शाळा नाही आहे हे बघता क्षणी मला सात पिढ्या बसून खाईल माझ्या मिस्टरांनी एवढं कमवून ठेवलेलं आहे पण मी जेव्हा गाडीत बसून बाहेरच्या परिसरामध्ये जाते तर मला दुःख वाटतं लोकांच्या अडचणी मला लोक सांगतात ताई असं ताई तसं ताई खूप अडचणी येत आहे तुम्ही उभ्या राहा निवडणुकीत पण काही लोक आहेत का मला अडवतात म्हणतात की ह्या महिलेची काय गरज आहे ही विधवा आहे हिला काही राजकारणात यायची गरज नाही आहे हिच्या मागे पुरुष माणूस नाही आहे का नवरा नसलेली महिला राजकारणात येऊ शकत नाही का का लोकांचं सहकार्य तिला मिळू शकत नाही का तिला मुलगा नाही का तिला सासू सासरे आहेत मोठा परिवार आहे सगळं आहे तिच्यासोबत राजकीय क्षेत्रामधले काही प्रतिष्ठित व्यक्ती मला अडवतात म्हणतात तुम्ही घरामध्ये बसा आमची महिला आम्ही उभी करू असं म्हटलं जातं का म्हणून मला माझ्यावरती दडपण आणलं जातं काही लोकांच्या अपेक्षा मला निवडून देण्याची मला मदत करण्याची आहे आता मी घरोघरी जातीये सगळ्या महिलांना भेटतीये गेल्याबरोबर महिला हातातली कामं सोडतायत पहिले मला येऊन भेटतायत ताई किती दिवसांनी तुम्ही आला ताई या गळ्यात पडून रडतायत जेवायला वाढतायत चहा करतायत जेवायला वाढतायत एवढा आदर मान सत्कार मला ह्या परिसरामध्ये आहे पण काही लोकांमुळे मला खच्ची केलं जातं ह्या खच्चीपणामुळं मी सरणार नाही मी मागे राहणार नाही मला निवडणूक उभं राहायचं आहे मी राहणार आहे राहणार आहे मला माझ्या मिस्टरांचं स्वप्न पूर्ण करायचं आहे लोकांची कामं करायची आहे मला करू द्या मला माझी कामं करू द्या माझं मला स्वप्न पूर्ण करू द्या हाच हेतू आहे माझा तुम्ही सगळे मला पाठिंबा द्या सहकार्य करा माझ्या मिस्टरांचं स्वप्न पूर्ण करण्यास मला मदत करा तुमच्या अडचणी दूर करण्यास मला मदत करा शैक्षणिक बाबत बोलायचं म्हटलं तर आजच्या युगामध्ये युवक युवती हे उच्च उच्च शिक्षण घेत आहेत पण त्यांना येणाऱ्या समस्या ह्या कोणी सोडू शकत नाही पण सर्वसामान्य लोकांमध्ये आपल्या मुलांना शिकवता येत नाही काही आईवडिलांची अपेक्षा असते की त्यांच्या मुलांनी डॉक्टर बनावं मुलांची पण अपेक्षा असते कि इंजिनियर बनाव डॉक्टर बनाव ऐडवोकेट बनाव पैंता हे अपेक्षा अपुरच रह कारण का तो फी दे शकत नहीं क्या आप परिरा मधे सरकारी कॉलेजेस पाजे मुला मुल दृष्टि ने बगता तो इतर देशा जाने से सुधा संधि पन कहीं गोष्टीच मार्गदर्शन कि सपोर्ट मिलत नहीं तो सपोर्ट अपन कर गरजे है शिक्षण बाजू ही खूब गरजे है शिकण ये गरजे है 
तुम्ही प्रशिक्षण घ्या कोर्स करा किंवा कॉलेजमध्ये शिका मुलांसाठी मुलींसाठी महिलांसाठी हे सगळं खूप अत्यंत आवश्यकता आहे त्यासाठी मी केंद्र सुरू करणार आहे त्या केंद्रामार्फत हे सगळं प्रशिक्षण दिले जाणार आहे अशा बऱ्याचशा गोष्टी आहेत स्कॉलरशिप आहेत किंवा प्लॅन आहेत स्टुडंटसाठी जे गव्हर्नमेंटनी काढलेत पण ते विद्यार्थ्यांना माहितीच नसतात तर ते प्लॅन किंवा त्या स्कॉलरशिप विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी किरणताई वर्कशॉप वगैरे अरेंज करतात त्याच्यामुळे की प्रत्येक विद्यार्थ्याला त्याची माहिती मिळावी आणि त्याचं त्याचा फायदा व्हावा विद्यार्थ्याला यासाठी त्या त्या बरेचसे वर्कशॉप अरेंज करतात आजच्या महिलेसाठी सुद्धा शैक्षणिकच्या खूप गरजा आहेत त्यांना स्वतःच्या पायावर उभं राहणं गरजेचं आहे ड्रायविंगचं प्रशिक्षण काही महिलांना ब्युटी पार्लरचं प्रशिक्षण टेलरिंगचं प्रशिक्षण होम इंटेरियर हे जे काही आहेत बरेचसे अनेक योजना आहेत की ते प्रशिक्षण देऊन आपण महिलांना त्यांच्या पायावरती उभं करू शकतो त्यांची रोजीरोटी त्या स्वतः कमवू शकतील असं त्यांना मला पूर्ण खंबीरपणे बनवायचं आहे लहान मुलांचा विचार करता लहान मुलांना इंग्लिश मीडियममध्ये टाकलं जातं तिथंही त्यांना इंग्लिश व्यवस्थित बोलता येत नाही तेही आपल्याला ह्या थ्रू काम करणं गरजेचं आहे ह्या गोष्टी सगळ्या मी विचारपूर्वक विचार केलेल्या आहेत सगळ्यांना भेटले सगळ्यांशी भेटीगाठी घेतल्या आणि ह्या सगळ्या गोष्टीचा मी एक आरा आराखडा तयार केलेला आहे आणि निवडून आल्यानंतर हा आराखडा मी सगळ्यांसमोर आणून तशा पद्धतीचे केंद्र स्वरूपात मी इथं शिबिरं पण घेणार प्रशिक्षण घेणार आहे किरणता या श्रेष्ठ आहे आणि सगळ्या महिलांसाठी झटपट आहे यांनी प्रत्येकाचे प्रत्येक कार्यात प्रत्येक हिच्यात प्रत्येक सर्वात ह्याच्यात दुःखा सुखात यांनी सहभागी झालेले आहेत पार रिक्षावाल्यापासून तर भाजीपाल्यापासून पार दुकानदार प्रत्येकांचं ह्यांनी फार सहकार्य केलेले आम्ही आमच्या पांडुरंग आदर्श सेवा ट्रस्टच्या मार्फत बरेचसे उपयोजना व बरेचसे उपक्रम राबवलेले आहेत पण एवढ्यानेच थांबून चालणार नाही तर आपल्याला मी जेव्हा घरातून बाहेर निघते तेव्हा इतर परिसरामध्ये बघते की कचऱ्याचे ढिगारे असतात रस्त्यांमध्ये खड्डे पडलेले असतात पाण्याचे प्रॉब्लम असतात इतर ठिकाणच्या अडचणी बघून मला खूप वाईट वाटतं की हा परिसर असा का देशामध्ये खूप मोठ्या मोठ्या समस्या आहेत पण सर्वसाधारण लोकांच्या घरांमध्ये छोटीशी समस्या असेल पण त्यांना माहिती नसल्यामुळं त्या त्यांना खूप मोठ्या वाटतात साधारण सिलेंडर काढायचं सिलेंडर बुक करायचं म्हटलं तरी हल्लीच्या महिलांना सिलेंडर बुक कसं करायचं ते माहिती नसतं रेशन कार्ड कसं काढायचं ते माहिती नसतं पॅन कार्ड कसं काढायचा तो माहिती नसता त्याचे डॉक्युमेंट्स कुठं द्यायचे कुठं जायचं बँक अकाउंट कसं काढायचं ते माहिती नसतं शासनाची अशी बरेचसे कामं आहेत की त्याची माहिती ह्या लोकांना नसते त्याच्यामुळं ते व्हायबल होऊन जातात घाबरून जातात कशा पद्धतीने आपण ते डॉक्युमेंट्स द्यायला पाहिजे कुठं काढायला पाहिजे ही सुद्धा लोकांना माहिती नसल्यामुळं मी हे केंद्र सुरू करणार आहे शासनाचं केंद्र सुरू करून ही माहिती लोकांपर्यंत पोचवण्याचा प्रयत्न करणार आहे जरी तुम्ही केंद्रापर्यंत येऊ शकले नाही माझ्या तरी मी असे काही महिला काही पुरुष नेमून तुमच्यापर्यंत त्या विषयी सगळं शिबिरा पद्धतीने मी तुमच्यापर्यंत ते शिक्षण पोहोचवणार आहे तुमचे मतदान माझ्यासाठी खूप खूप मोलाचे राहील आणि आयुष्यभर मी तुमचे ऋणी राहणार आहे तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभं राहून तुमच्यासाठीच कार्य करेल समाजासाठीच जगेल जशी त्यांची आदर्श सेवा ट्रस्ट आहे हे ट्रस्ट फक्त ठराविक गोष्टींसाठीच नाही आहेत कुठल्याही लहान सहान गोष्टीत आहे म्हणजे खेळ असो सांस्कृतिक गोष्टी असो प्रत्येक ठिकाणी त्या त्यांच्या ट्रस्ट मार्फत काम करत आहेत आणि समाजाचा सर्वांगीण विकास करत आहेत आम्ही सगळे कबड्डी प्लेअर आहोत आधी आम्ही ते घरी असायचो मग आम्हाला इथे खे खेळत होते ते आम्हाला बघून आम्हाला खूप प्रोत्साहन आले आम्ही म्हणलं आम्ही पण येऊ का मग ते म्हणले या ना मग हे घरचे म्हणले नको खूप फी असेल मग हे ते किरणताई म्हणले नाही काही फी नाही मग फुक फुकट आहे मग आम्ही सगळे यायला लागलो तर मग त्यांनी आम्हाला ट्रॅक सूट कप हे कपडे किट बॅग हे सर्व त्यांनी आम्हाला दिले आम्ही इथे कबड्डीला येतो म्हणून आम्हाला शाळेमध्ये ते जिल्ह्याच्या मॅचेसला पण सिलेक्ट केलेलं कबड्डीला जशी आई आपली मुलाला सांभाळते तशीच आपल्या राजकारणात जर महिलांनी प्रवेश केला तर त्या पण आपल्या समाजाला व्यवस्थित सांभाळू शकतात 
पुरुषांना खांद्याला खांदा लावून महिला पण सगळं राजकारण ते सांभाळू शकतात खेळाप्रमाणे राजकारणामध्ये सुद्धा महिलांनी येणं अतिशय महत्वाचं गरजेचं आहे ज्याप्रमाणे एक महिला घर सांभाळते त्याप्रमाणे जर त्यांनी राजकारण जरी सांभाळलं उद्याचा भारत हा आपल्यासाठी खूप चांगला ठरू शकतो किरणताईंबद्दल बोलायचंच झालं तर शक्यतो सगळे राजकारणी जे आहेत ते काय करतात की बाकीच्या घरात जातात सगळीकडे पण खेळाकडे कोणी आत्तापर्यंत राजकारण्यांनी पुढे येऊन सपोर्ट केलेला नाही आहे पण किरणताई ह्या स्वतः व्यक्तिगतरित्या आमच्या ग्राउंडला रेग्युलरली भेट देत असतात मुलांना काय हवं नको ह्या गोष्टीची चौकशी करत असतात आणि जे आमच्याकडे मुलं येतात ती गरीब घरातली आहेत गरीब कुटुंबातल्या मुलांना आपण पुढे कसं आणता येईल ह्याच्यासाठी त्यांना शक्य तेवढी मदत त्या करत असतात आम्हाला गाईड्स करत गाईडलाईन देत असतात आणि मुलांच्याही त्या पर्सनली चौकशी करतात की तुम्हाला काय हवं आहे नको आहे किंवा तुम्हाला कुठल्या तऱ्हेने मदत आम्ही करू शकतो ह्याबद्दल त्या मार्गदर्शन करत असतात मी किरणताईंना दहा ते पंधरा वर्षापासून ओळखते त्यांनी दोन हजार बारा साली प्रथमच निवडणुकीमध्ये त्या सहभागी झाल्या पण प्रथमच निवडणुकीत उभ्या राहूनसुद्धा त्यांनी पाच हजार पाचशे पन्नास मतांचं लीड घेतलेलं होतं ही काही चेष्टा वगैरे नाही आहे की पहिल्यांदाच निवडणूक कोणीतरी उभं राहतं आणि एवढ्या मतांनी त्या येतात आहेत फक्त विरोधकांच्या काही कारणास्तव त्यांचं सीट गेलं पण पद नसताना किंवा त्यांच्याकडे हाती सत्ता नसताना सुद्धा त्यांनी खूप विकास कामं केलेली आहेत आणि लॉ पॉईंटनी जर बघायचं म्हटलं तर लॉ म्हणजे काय तर एक प्रोसिजर नियम रूल्स असे असतात तर ते या किरणताईंमध्ये आहेत की एक कटिबद्धता त्यांच्यामध्ये आहे रूल्स आहेत नियम्स आहेत आणि ते जर या विकास कामांना जोडून आले तर अजून प्रगती होईल पर्सनली त्यांनी ज्या अशा गरजू महिला वगैरे आहेत ज्या कोर्ट केसेसमध्ये त्यांना फीज वगैरे पे करू शकत नाही आहेत त्या त्या अशा काही महिला माझ्याकडे त्यांनी पाठवलेल्या आहेत आणि त्यांच्याच एक जवळची एक घरेलू कामगार होती तर त्यांचंसुद्धा त्यांनी एक जे कोर्टामध्ये प्रोसिजर जी होते की पै पहिल्यांदा कोर्टमध्ये ज्या वेळेस येतं एखादं मॅरेज पिटिशन दाखल होतं तिथं पहिल्यांदा काय होतं तर काउन्सलिंग होतं तर हे या किरणताईंनी त्यांच्या त्या दोघांवर एकमध्ये काउन्सलिंग करून त्यांचा समझौता करून पुन्हा त्यांना एकत्र राहायला भाग पाडलेला आहे मी एक सामाजिक क्षेत्रातली महिला आहे आज महिलांच्या सन्मानाबद्दल मी बोलणार आहे तर महिला ह्या उच्च शिक्षण घेऊन प्रत्येक क्षेत्रामध्ये राजकीय क्षेत्र असो सामाजिक क्षेत्र असो किंवा बिझनेस क्षेत्र असो कॉम्प्युटरचं क्षेत्र असो ह्यामध्ये चांगल्या चांगल्या उच्च उच्च पदावरती पदस्थ आहेत पुरुष असो महिला असो आपल्याला समान समजायला हवं पण आजच्या पिढीमध्ये पुरुष महिलाला तो सम्मान देत नाही जे तिला द्यायला हवं आज एखादी स्त्री बाहेर पडत असेल तिला प्रगतीच्या दिशेने दोन पावलं पुढं जायचे असेल तरी तिच्यावरती ताशेरे ओढल्या जातात तिला अपमानित केलं जातं तिच्यावरती चरित्रहीनाचा ठप्पा दिला जातो आज महिलांचं जगणं अशक्य झालेलं आहे ज्याला कोणाही कोणालाही असं बोलायचं असेल तर पाठीमागे न बोलता फक्त त्या महिलेच्या समोर येऊन बोलावं मग बघा त्या महिलेचं काय रौद्ररूप होतो का तिला समाजामध्ये जगून दिल्या जात नाहीये तिला स्वाभिमानाने का जगून दिल्या जात नाहीये सगळ्या महिलांना मला एकच म्हणणं आहे तुम्हाला जर जगायचं असेल मान सन्मान आणि आदर आणि या समाजामध्ये तर सगळ्यांनी संघटित होऊन प्रत्येक विरोधाला लढा देऊन जिंकायचं आहे जिंकायचं आहे आपल्याला जिंकायचं आहे अशा छळ झालेल्या महिलांसाठी ह्या किरण परदेशीच घर दरवाजा नेहमी त्यांच्या विकासासाठी उघडा असेल नेहमी ही किरण परदेशी त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहील एका चांगल्या समाजाच्या निर्मिती करण्यासाठी समाज सुसंस्कृत करण्यासाठी आपल्याला गरज आहे एका स्त्रीची कारण एका घराला किंवा घरातल्या मुलांना वळण कोण लावतं तर आई लावते आणि जेव्हा सगळेच सुसंस्कृत असतात तर समाज चांगला समाज निर्माण होऊ शकतो आणि त्याच्यासाठी आपण महिलांनी जर पुढे येऊन काम केलं एका चांगल्या महिला जर पुढे आल्यात तर नक्कीच आपल्या उत्कृष्ट समाजाची निर्मिती होणार आहे आणि जेव्हा समाज उत्कृष्ट निर्माण होईल तेव्हा आपण आजकाल बघतो की ज्या रेप केसेस आहेत किंवा दुसऱ्या काही घटना ज्याच्यावर महिलांवर अत्याचार होतात त्याच्यात न नक्कीच कम कमतरता येणार आहे कमी होणार आहेत ह्या घटना कारण समाजाला चांगलं वळण लागेल जर महिला पुढे आल्या इतर प्रभाग वगळता जेव्हा मी आपल्या ह्या प्रभागामध्ये फिरले त्यावेळेस मला लोकांनी सांगितलं की ताई इथे कचऱ्याचं विल्हेवाट करणारी यंत्रणा नाही आहे सगळीकडे कचऱ्याचे ढिगारे असतात परत गरीब मुलांना बसायला शाळा नाही आहे महाप महानगरपालिकेची बांधकाम पक्क बांधकाम केलेली इमारत नाही आहे पत्र्याच्या सेडमध्ये मुलं बसतात परत भाजी मंडई रोडच्या कडेला जीव मुठीत घेऊन भाजीवाले भाजी विक्री करतात ती भाजी मंडई सुसज्ज भाजी मंडई त्यांच्यासाठी बांधणं गरजेचं आहे 
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विरंगुळा केंद्र ह्या भागात नाही आहे त्यासाठी ही ते विरंगुळा केंद्र त्यांच्यासाठी बांधणं गरजेचं आहे महिलांसाठी प्रशिक्षण केंद्र नाही तर ते केंद्रांची सुद्धा प्रशिक्षण केंद्रांची सुद्धा त्यांना सुविधा करून देणं गरजेचं आहे ह्या सगळ्या गोष्टी बघता क्षणी तरी विचार येतं की आपल्या प्रभागामध्ये कुठलेही कुठलेही विकास काम आत्तापर्यंत झालेले नाही आहे मोठे रस्ते जरी चांगले असतील तरी छोट्या छोट्या गल्ल्यांमधले रस्ते एकदम खूपच भयानक परिस्थितीचे आहे कधी चेंबरमध्ये माणूस जाऊन पडेल आणि कधी अडकून जाईल काही सांगता येणार नाही आहे तळजाई पठार ह्या साईडला पोलीस चौकी नाही आहे तिथं गुंडगिरी होत असती गुन्हेगारी क्षेत्र वाढत चाललेलं आहे पिणारे खाणारे साईडला बसून मुला मुलींना जाताना महिलांना जाताना त्यांची छेड काढत आहे ह्या गोष्टी सगळ्या बघितल्या आणि ह्याच्यावरच मी विचार केला ह्या सगळ्या गोष्टींचा मी आराखडा मांडला आणि मी जेव्हा निवडून येईल त्यावेळेस पहिले मी ह्या सगळ्या गोष्टींवरती प्राधान्य देईल मी सुरज पांडुरंग परदेशी आमच्या मातोश्री किरणताई पांडुरंग परदेशी ह्या या निवडणुकीसाठी प्रभाग एकोणचाळीसमधून उभे राहत आहेत तर सर्वांचा आशीर्वाद व पाठिंबा राहू द्या अशी मी विनंती करतो सर्व महिला सर्व बंधू भगिन सगळे मला साथ देत आहेत सर्व मित्रपरिवार साथ देतो आज आणि भरपूर मी ह्या प्रभागाचा विकास करून दाखवेल माझ्या मम्मी मम्मीची साथ देईल तुमची साथ देईल सर्वांना एकच विनंती करते येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये तुमच्या भाऊसाठी पांडुरंग परदेशीसाठी ते आता आपल्यात नाही आहेत पण त्यांना तुमच्या मतदानाची गरज आहे त्यांचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी तुमची गरज आहे त्यासाठी त्यांना एक एक मतदानाचं श्रद्धांजली त्यांच्यासाठी वहा आणि मला मदत करा